ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മസ്റ്റ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് നാളായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായി ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതുപോലുള്ള നേരത്തെ മരത്തിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് മരത്തിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ മാറ്റിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സൂപ്പർ ഗ്ലൂ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും പീസ് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ വേണ്ടുന്ന പീസ് ഇതും നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ് ഇതിനൊരു ജീൻസ് തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജീ ജീൻസ് തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാതെ അകത്തോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ സ്പീക്കർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ കൂടി ഒരു പീസ് ജീൻസ് തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതും ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോളും അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പത്ത് വാട്സിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കറാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംബ്ലിഫയർ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് വാട്സ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ലഭിക്കുക പക്ഷേ മൂന്ന് വാട്സിൻ്റെ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടിന് അത്ര നല്ല ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് വാട്സിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കർ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ രണ്ട് സ്പീക്കറും ആ മരത്തിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീക്കറും നല്ലപോലെ തന്നെ ആ മരത്തിൻ്റെ പീസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ബോക്സിലോട്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ബോക്സിലോട്ട് ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ലൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് റിസീവറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ എൽ ഔട്ട് ആർ ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിൽ എൽ ആർ ടി എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ആർ ഔട്ട് ആറിലും ജി എൻ ഡി ടിയിലും എൽ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലും ആണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കണക്ഷൻസും ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കണക്ഷൻസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് അതുപോലെ വി സി സി രണ്ടിലും ഫൈവ് വോൾട്ടും വി സി സി ജി എൻ്റെ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ആ പ്ലസ് ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിലെ വി സി സിയും ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജി എൻ ഡി ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിലെ മൈനസും ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതും ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പീസ് വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചാർജ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സർക്യൂട്ട് കൂടി ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വേറെ കമ്പോണൻസ് കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ പിൻ സോക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ബാറ്ററി പാരലായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതായത് പ്ലസ് പ്ലസ് മ
ഇനി നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഈ പവർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം സ്വിച്ചിൽ നിന്നുള്ള ആ വെളുത്ത വയറ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലെ പോസിറ്റീവിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് വയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ബോർഡിലോട്ട് സ്പീക്കർ കൂടി മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലോട്ടാണ് അവിടെ രണ്ട് സ്പീക്കർ വീതം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഇനി കമ്പോണൻസ് മുഴുവനും ആ ബോക്സിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ കമ്പോണൻസും ആ ബോക്സിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജിങ് സോക്കറ്റൊക്കെ ആ ബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ടായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചാർജർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ തെളിയുന്ന കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഒരു റെഡ് എൽ ഇ ഡി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് അത് ജസ്റ്റ് കേടായി പോയത് കൊണ്ട് നീല എൽ ഇ ഡി വെച്ച് റീസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടി മാത്രമാണ് നോക്കാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് രണ്ട് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് കാണിക്കും അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് നേരത്തെ തന്നെ പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടായി ഇതിന് സോങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ പോയി ചുവന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും